¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó. Si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La casa de los tubos No se sabe a ciencia cierta si en realidad existen sitios que oculten secretos, espíritus del tipo que sea, maldiciones, puertas a otras dimensiones o cualquier otra cosa inimaginable o no. Sin embargo, los hechos que ocurren en algunos lugares han dado paso a distintas historias bastante tétricas, en los que abundan entes oscuros, seres que se sienten dueños absolutos del lugar. Lugares donde prevalece la desgracia y la muerte, considerándose recintos poseídos por fuerzas demoníacas que causan terror, angustia y agonía, que llegan a poner al borde de la locura a las personas o que buscan hacerles daño a toda costa. Sitios en los que se dice predominan las malas energías, pero que sin lugar a dudas dan origen a leyendas y mitos. Uno de esos lugares se ubica en la República Mexicana, más precisamente en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, aunque se le considera como uno de los lugares abandonados más populares de la ciudad de Monterrey, ubicado al sur de la ciudad, quizá porque se dice que todo lo ocurrido ahí fue real, y por los relatos de miedo que se cuentan acerca del sitio. Se trata de una propiedad con una arquitectura inusual, se cuenta que en el pasado despertó el terror de propios y extraños, y además se asegura que en su interior sucedían fenómenos paranormales que carecían de cualquier explicación lógica, lo que dio pie al origen de una leyenda, la cual tiene variantes, pues hay muchos documentos que hablan de ella, sin embargo, hay un tronco común en la historia, además de múltiples anécdotas sobrenaturales. Nos referimos a la casa de los tubos. Al poco tiempo de que comenzó a tener forma la construcción, se le comenzó a llamar la casa de los tubos por su diseño arquitectónico tubular, compuesto por cinco cilindros verticales, un diseño extraño y único, pero muy original para su época en la década de los setentas, y por lo mismo, enseguida las personas la bautizaron así. Se la encuentra en la calle René Descartes, número 845, en la colonia Country, La Escondida, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Tiene como vista el imponente Cerro de la Silla. Todo inició cuando una familia, compuesta por un padre e hija, Llegaron a Monterrey para comenzar una vida juntos. Poco se sabe de su pasado, del paradero de la madre y del por qué decidieron vivir en esa ciudad. La pequeña tendría unos 10 años. Para su padre, ella significaba todo en su vida y la adoraba. Cuidaba mucho de ella porque no podía caminar, por lo que usaba y dependía completamente de una silla de ruedas para desplazarse, así como de las personas que la ayudaban. Esta situación la mantenía sumergida en la tristeza, porque no podía hacer lo que otros niños. Se dice que la pequeña se la pasaba dibujando la mayor parte del tiempo. Disfrutaba de eso, pues usaba mucho su imaginación para plasmar en los dibujos lo que ella soñaba. Un día hizo un dibujo de una casa, con un diseño interior algo raro, pues el dibujo contenía carreteritas, como les llamó ella. Su padre, que estaba siempre al pendiente de la niña, encontró el dibujo y le preguntó, ¿Por qué pensaste en una casa de esa manera? El padre se dio cuenta de la alegría que expresó el rostro de su hija con ese dibujo. Y antes de que ella contestara algo, rápidamente le preguntó, ¿Te gustaría vivir en un lugar así? Sin demora alguna y con una enorme sonrisa y un brillo de alegría en sus ojos, la niña le respondió, Con una casa así podré ser feliz, papá, porque podría moverme por todos lados. Así que el padre decidió construir una casa adaptada a las necesidades de su hija donde pudiera moverse con libertad, sin ayuda de alguien. Así que tomó el dibujo de su hija y se puso en contacto con un arquitecto. Quiero que mi hija pueda andar libremente por la casa. Y ella dibujó esto, enseñándole el dibujo al arquitecto. Y quiero saber si puedes hacer una casa igual o parecida a la que ella dibujó, con carreteritas, como les dice ella, dijo el padre. 
El arquitecto, después de observar detenidamente el dibujo, respondió Me parece que no hace falta decir que... El padre lo miraba ansioso y preocupado por la respuesta Que esto sí se puede hacer De hecho, se me acaba de ocurrir una idea de cómo podría ser la casa ideal para tu hija El padre, quien se alegró de escuchar que si era posible hacer una casa así, respondió Dime de qué se trata, por favor para empezar, se me ocurre que lo que dibujó tu hija como carreteritas deberían ser rampas y túneles pasadizos para que tu niña pueda ir de un lado a otro sin problemas. Pero todo el diseño de la casa tendría que ser así para facilitar por completo su movilidad en la silla de ruedas. Por lo tanto, nada de escaleras, ni quicios, ni nada por el estilo, dijo el arquitecto. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo harías? Preguntó el padre. Bueno... Tendrá que ser una construcción tubular Para poder así colocar rampas y túneles Como en el dibujo No sé si me entiendas El padre con cara de no entender Solo negó con la cabeza Es decir, la casa tendría que ser alta Y estar formada por un conjunto de edificios tubulares Y por supuesto Tendría además que ser amplia Para que la niña no se aburriera Y con grandes ventanas Para poder ver el hermoso cielo y el paisaje Dijo el arquitecto El padre con singular alegría respondió Vamos, eso es lo que necesitamos. Bueno, tenemos que empezar cuanto antes. Estoy seguro de que mi hija se pondrá muy feliz. De esta manera, el papá decidió hacerle el mejor regalo a su adorada pequeña, la casa que ella soñaba, donde podía ser libre de moverse y que cambiaría definitivamente su vida. Y es así como comenzó la construcción de la peculiar vivienda. Se dice que el terreno que se adquirió estaba encantado, embrujado, endemoniado pues ahí siempre sucedían cosas inexplicables. Pero eso al parecer no les interesó, pues se trataban de puras leyendas y no pasaba nada. Al cabo de unos meses ya se tenía el esqueleto de la estructura, compuesta por cinco cilindros, y se cuenta que fue a partir de ese momento cuando supuestamente empezaron a ocurrir diversos eventos extraños y paranormales. Como era una construcción grande y sofisticada, se dice que los trabajadores permanecían trabajando en varios turnos, incluido el nocturno, para avanzar más rápido y poder entregar la casa lo más rápido posible. Algunos cuentan con mucha certeza que el sitio estaba endemoniado, otros que estaba encantado, porque a los trabajadores les cambiaban sus herramientas de lugar, como si alguien lo hiciera para divertirse y al mismo tiempo para verlos enfadados. Pero aquel enfado con el tiempo se fue convirtiendo en miedo, pues además, Empezaron a escucharse ruidos raros en la construcción y no sabían explicar de dónde provenían. El tiempo seguía pasando y a medida que avanzaban las obras, se sentían cada vez más incómodos y con un miedo inexplicable que los invadía. Y un día, de buenas a primeras, todo empeoró. Las tensiones entre los albañiles surgieron porque comenzaron a desaparecer las herramientas y los trabajadores se culpaban unos a otros hasta que un día se pelearon a golpes entre ellos. Todo comenzaba a salirse de control. Y no solo eso, todo estaba escalando, pues ahora escuchaban extraños susurros, alaridos y hasta risas malvadas en el interior del inmueble. Los albañiles presentían que la muerte los asediaba y no estaban tan equivocados. Faltaba poco tiempo para que la casa estuviera terminada y la convivencia entre los trabajadores distaba mucho de ser buena, por lo que algunos, para limar asperezas y mejorar la convivencia, deciden que todos deberían reunirse hacer un pequeño festejo después del trabajo para resolver las diferencias. Se cuenta que un día después de la fiesta, solo tres hombres llegaron a trabajar temprano, ya que todos habían bebido mucho alcohol, a excepción de uno de sus tres, se trataba de Alberto, el trabajador más serio y reservado. Como era el único sobrio, se acordó que él trabajaría en la planta superior, mientras que los otros dos resolverían los detalles en la segunda planta. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, porque además... Todo sucedió muy rápido, pero de repente, los dos albañiles de la segunda planta oyeron unos gritos de terror. Sintieron cómo sus corazones comenzaron a latir muy rápido y la necesidad de querer soltar todo lo que tenían en las manos y escapar de ese lugar lo más rápido que sus piernas se lo permitiesen. Sin embargo, ambos quedaron paralizados y con mayor razón al reconocer en ese grito la voz de Alberto. Antes de que pudieran emitir palabra alguna y preguntarle si todo estaba bien, oyeron un golpe seco contra el hormigón. Alberto ya se ha muerto en el suelo, con los ojos muy abiertos como si hubiese visto al mismísimo diablo. 
Al llegar la policía, poco se habló. El ambiente que había en el lugar influyó mucho. Un miedo silencioso también se apoderó de los corazones de los oficiales. A partir de ese momento, el miedo invadió también a los maestros albañiles, los jefes de cuadrilla y hasta el mismo arquitecto, por lo que tuvieron que armarse de valor y seguir con las actividades diarias. Algunos días después volvió la desgracia a la construcción. Mientras todos trabajaban, un albañil que maniobraba cerca de una ventana se cayó. Dicen algunos que una extraña corriente de aire lo lanzó al vacío, aunque las razones fueron y son inexplicables. Lo que sí se sabe es que todos se quedaron atónitos y pasmados al darse cuenta de la cara de sufrimiento en el hombre y que antes de exhalar el último aliento dijo, «No quiere que estemos aquí». Dichas palabras dejaron a todos los presentes helados. El pánico se apoderó de todos. Ahora sí estaban más que seguros de que la desgracia y la muerte los acechaban en ese lugar. Como resultado, muchos hombres decidieron abandonar la obra por algunos días, mientras que otros renunciaron por miedo. El padre, al enterarse y pese a todo, decidió que la construcción continuase, y antes de que algo más sucediera, también decidió que pronto llevaría a su hija para mostrarle cómo sería su futuro hogar, cuánto progreso había y levantarle así el ánimo. Cuando la pequeña supo que su nuevo hogar la esperaba, un sentimiento de felicidad le inundó. Finalmente llegó el día para conocer la nueva casa. El padre veía en la carita de su hija una alegría sin igual, y eso también lo hacía sentir feliz. Quería que revisara los pasillos y ventanas, ya que todo se había construido de acuerdo a su dibujo. Así podría, además de admirar los bellos paisajes desde las alturas, desplazarse a cualquier lugar por medio de sus carreteritas, como ella les decía. De pronto, sucedió algo que dejó congelado al padre y a todos los presentes. Se escucharon unos gritos de terror desde el lugar donde estaba su hija, y también se oyeron ruidos muy extraños, de algo que se estrellaba en el piso, como si hubiera caído un gran trozo de metal. El padre supo entonces que ese sonido era la silla de ruedas. Cuando corrió en la dirección de los gritos, su corazón lo sabía, pero no quería creerlo hasta que sus ojos lo vieran. Fue cuando vio la silla en el suelo destrozada y alcanzó a ver a su hija cómo golpeaba el piso y quedaba sin vida. Él cayó de rodillas al piso, llorando amargamente, su pequeña, su única razón de ser estaba muerta. De esta parte existen algunas variantes en la leyenda. En algunas se dice que el padre la dejó sola en el último piso para que lo viera todo, mientras él revisaba los avances de la construcción. En otras, que de manera inexplicable llegó hasta el último piso. Algunos dicen que ella sola lo logró. Y en otra versión, que una fuerza sobrenatural la levantó y la llevó hasta el último piso. Sea de la manera que sea, en todas las versiones, la niña cae desde lo alto de la casa. Después de todo lo sucedido con la pequeña, nadie quería volver a ese lugar. Y fue a partir de ese momento que las obras se detuvieron y abandonaron por completo. Se dice que solo el padre entraba a la casa, con el corazón roto y completamente devastado. Y que ahí, en soledad, se emborrachaba. Hasta que un día, ya no pudo soportar más la angustia y el dolor de su alma por la trágica muerte de su hija y decidió quitarse la vida. Aquí hay otras anécdotas y mitos sobre la casa de los tubos. En realidad, no queda claro si la construcción se terminó o no. Algunos mencionan que es una vieja construcción que quedó inconclusa y otros que inexplicablemente se terminó de construir. Por otra parte, se dice que la propiedad fue comprada y que fue remodelada conservando el diseño original entre los años 2016 y 2019. Otros dicen que en 2016 se decidió demoler la casa y dar vida a una nueva estructura, acabando así con la leyenda. Sin embargo, al parecer, la casa de los tubos sigue ahí, abandonada y en ruinas. Los vecinos de la casa siempre han asegurado que desde lo ocurrido, por las noches, se escuchan ruidos extraños y se lo atribuyen a los espíritus del padre y de la niña que merodean la propiedad, pues sus almas se quedaron ahí atrapadas por las terribles muertes que tuvieron. Otros aseguran han escuchado a la pequeña llamar a su padre llorando de una forma desconsolada. Después de eso, se escuchan ruidos extraños. También hay quienes atestiguan que se escuchan lamentos provenientes del interior de la casa y que aquellos valientes que se atreven a voltear hacia la casa han podido ver a la niña en silla de ruedas siguiéndoles con la mirada mientras sigue emitiendo esos tristes alaridos de terror. Los pocos valientes que han llegado a entrar a la casona 
aseguran que llegan a ver apariciones y sombras y que las entrañas de la casa se albergan entidades oscuras del más allá. También se rumora que desde hace más de 40 años se observan ahí pactos suicidas, rituales satánicos y de brujería, así como muertes inexplicables. También se cuenta que en ese peculiar lugar mora un ser sobrenatural que aborrece a los intrusos, que posiblemente se trata del ser que ha habitado ese lugar desde antes que se iniciara la construcción de la casa y que nunca permitirá que invadan el lugar. Y si alguien osa internarse, lo lamentará para siempre. Hay historias que sí lo demuestran, pues hubo personas que ahí los devoró la desgracia y la fatalidad, haciendo todavía más real la leyenda de la casa de los tubos. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.